Во второй половине 21 века люди еще не были бессмертны. Но технологии продления жизни развивались очень бурно. Ее продолжительность стала расти быстрее, чем сам ход времени. В 2060 году технологии могли обеспечить человеку жизнь в среднем до 110 лет. В 2070 – до 130, в 2080 – уже до 160. Те, кто родились в 2000 году, были в большинстве не просто живы, но и имели хороший шанс прожить до середины 22 века. Как, впрочем, и те, кто родились раньше, но были омоложены. Ну а какие технологии появятся к тому времени, можно было лишь фантазировать. Все это создало человеку невиданную вилку возможностей. С одной стороны, при благоприятных обстоятельствах он мог получить колоссальную продолжительность жизни. Тысячи, миллионы лет, а то и больше. С другой стороны, война или просто упавший с крыши кирпич могли все это перечеркнуть. Поэтому общество уделяло огромное внимание вопросам безопасности. Войны и откровенное проявление агрессии почти исчезли. Общество тщательно следило, чтобы никто из политических групп или отдельных энтузиастов не стал радикально сильнее других. Например, с помощью армии роботов или сверхразвитого искусственного интеллекта. В пользу всеобщего примирения активно работали биологические и социальные науки. Социальные технологии сделали так, чтобы всем людям было выгодно дружить и сотрудничать. Биотехнологии тоже изменили человека в сторону роста дружелюбия, трудолюбия и в целом дальновидности. Они же сделали его радикально счастливее, чем это было в начале века. Новый мир действительно напоминал утопию, хотя на деле у него были свои оборотные стороны.
Раньше люди считали, что мир будущего будет населен киборгами или роботами с памятью, скопированной с устаревшей Homo sapiens. При этом характеры новых существ представлялись вполне привычными человеческими, с увеличенным интеллектом, но теми же страстями, завистью, обидой, местью, жаждой власти. Однако именно психология человека еще в 20 веке стала меняться быстрее, чем его тело. Появились лекарства против страха, гнева, лени. Появились даже научно обоснованные приворотные зелья. А в 21 веке человек получил полный контроль над любыми чувствами, устранив древний конфликт чувств и разума, приятного и полезного, интуиции и сознания. Все, что мозг определял как полезное, он одновременно делал человеку приятным, в том числе уже автоматически, без таблеток. Человек освободился от тех эмоций, которые мешают разумному поведению, и усилил те, которые ему способствуют. Он стал почти всегда счастлив, и его основной задачей оставалось продление жизни. Когда качество жизни не проблема, единственным вопросом остается ее количество. Если для повышения вероятности выживания оказывались полезными те или иные действия, то они сразу становились приятными. Новый человек хотел только полезных вещей и без колебаний их дел. Большую часть жизни новый человек оставался молодым. Юношеская нейропластичность позволяла подсознательному интеллекту, интуиции, совершенствоваться вместе с привычным сознательным интеллектом и даже опережать его. Грубо говоря, даже инстинкты за десятилетия проб и ошибок становились разумными и дальновидными. Вместо враждующих старых и новых поведенческих механизмов человек получил два помогающих друг другу интеллекта. Фактически, абсолютную силу воли, так как уже не имел вредных соблазнов. На энцефалограмме у нового человека четко прослеживался гамма и был заметно быстрее, чем у людей прошлого. Раньше подобное отмечалось лишь у монахов медитации или творческих личностей в состоянии потока. Новый человек как будто почти ничего не решал. Он лишь получал советы от интуиции и обычно соглашался с ним. Развитый подсознательный интеллект делал его гением в социальных, творческих и технических вопросах. Он мог разбудить хозяина без будильника в нужный момент времени. Он мог сочинить прекрасную мелодию под его предпочтение. Хотя это было уже не очень актуально. Главное, что люди стали гораздо лучше понимать друг друга. Стали очень понятны, убедительны, договороспособны.
людской на планете Ты так долго искал Путь счастливый на свете В мир, где жизнь еще есть Но уже без страданий Меж земли и небес Меж прощения и знаний Роботы пусть поднимают вещи на 14 этаж, вон в тот балкон. А мы пойдем по старинке. Район застроен в 2020-х, но для своего времени он очень аккуратный. Темно-зеленые этажи под цвет леса, светло-зеленые под цвет травы. Вот тут ты будешь жить на время обучения. А может и позже. Комната там. Меня зовут Эления, а мне 98 лет. Я родилась в 86-м, а в 40-х меня омолодели примерно до 25. И теперь я физиологически даже младше тебя. Меня зовут Платон. Мне 31. До 20 входил в свободный слой, получал паек, потом решил перейти в слой координаторов. Как я уже говорил, мне особенно интересны проблемы реалистичности утилитрониума. У человечества в этом вопросе странные дыры в знаниях. Некоторые важные исследования сознания как будто застопорились, почти как в начале Второй мировой войны, когда вдруг исчезли публикации по ядерной физике. Да, нам будет о чем поговорить. В любом случае, тебе было бы разумно в меня влюбиться. Так внимание выше. Да я, в общем-то, уже... Мозг рожден В межведовой слепой борьбе Стремился он Множить людей по всей земле Любовь цвела Лишь в интересах видовых Ветрам несла Тысяч чертец разбитых Давно все знали, лжива любовь земная, добрая любовь бывая в сказках лишь и сна, но технологии крылья делают сказки былью, стала любовь стабильной. Доступный теперь раскрыт секрет Как их получать, как их отключать Не знав по реквесту
прошлых лет Цивилизации земной Весь белый свет Заполонить толпой людской Но лишь сейчас Мы стали цельными внутри Взял разум власть Мы своих чувств теперь цари Люди теперь мудрее Люди теперь добрее Проще расчет нейронный Действий всех сторон Проще понять друг друга Проще познать друг друга Знание даст любовь На благо всех Без войн тех областей, которые особенно сильно изменились благодаря снятию конфликта разума и чувств. Как и, например, политика, о которой мы поговорим позже. Любовь стала возникать тогда и только тогда, когда суммарно сулила человеку больше счастья, чем страданий. В жизни людей ее стало гораздо больше, но при этом любовь реально перестала быть зла. Большинство людей теперь по умолчанию казались друг другу красивыми и обаятельными. При этом самыми красивыми были уже не те, кто имел удачные природные данные, а те, кто был психологически более совместим. Чаще любовь была взаимной, но не обязательно. Не требовалось любить кого-то конкретно. Можно было любить многих и не обязательно даже людей. Можно было любить в отношениях или можно было любить просто на расстоянии. Главное, чтобы чувства улучшали, а не ухудшали жизнь человека и окружающих. Если любовь со временем все-таки переставала быть счастливой, то она затухала, но быстро возвращалась, если помехи преодолевались. Единожды возникнув, любовь не исчезала полностью. Она могла лишь в некотором смысле переместиться на запасной путь. Михаил, так ты тоже из древних? Я даже старше Лени. Многое помню. Например, как строился этот район. Его тогда называли Зумрудным. Сейчас такие дома считают переусложненными. Ну, это из-за роботов. Люди меньше ходят на улицу, чтобы камень не упал. Роботами летают на нужные этажи. Нагрузка на лифты и лестницы сильно снизилась. Скоро старый дом бросят. Он там, видишь, со старыми 23-этажными строят новую 24-этажную пластину. С более широкими окнами и гибкой конструкцией внутри. Можно хоть целый цех на несколько этажей быстро обустроить. Ты тоже любишь Элению? Еще с опытов 30-х годов. Тогда еще так было не принято, но мы уже рационально решили, что романтические чувства, скорее всего, улучшат нашу жизнь. Потом прошли проверку новыми методами, но и эмоции не заставили себя ждать. Как все это было в опытах? 
Раньше была шутка, если девушка не нравится, выпей еще бокальчики, понравится. А новые средства делали то же самое, только в разы сильнее. Обработанный человек был резко обаятельный и проницательный. Больше нравился окружающим, а окружающий ему. И обработанные, и необработанные. Но если были какие-то несовместимости, то тоже быстро выявлялись. Просто понимание становилось сильно больше. Многие мужчины говорят, что впервые увидели в женщине человека. А, а женщины то же самое нас. Как, как, как существа с разных планет, которые нашли единый язык, а раньше сомневались в его возможности. А сейчас методы 30-х напрямую вшиты в мозг. Анализ делается на автомате. Любовь может прийти сама, или ее можно вызвать, или подавить силой мысли. Общественно-политическое устройство нового мира было менее конкурентным, чем то, к чему мы привыкли. У новых людей не было дефицита в еде, топливе и многом другом. Всем бесплатно поставлялся соцпакеты жилья, энергии, связи, цифровых устройств, сойланда и базовый набор лекарств. От разработок против старения до таблеток, психологически превращавших сойланд в любой деликатес. Все люди получали и некоторую базовую сумму денег, хотя и без них могли жить счастливой жизнью, иметь друзей и приносить обществу пользу. Те, кому хватало этого минимума, называли свободным слоем, примерно треть населения. Второй слой, почти две трети населения, назывался коммерческим. Он состоял из наемных работников и предпринимателей в таких областях, как наука, медицина, строительство, энергетика. У них были деньги для покупки передовых разработок, еще не вошедших в соцпакет, но способны дополнительно повысить продолжительность жизни. Разумеется, деньги требовались и для найма других людей в собственные проекты. Чтобы перейти из свободного слоя в коммерческий, надо было лишь поверить, что тебе действительно нужны деньги и перепрограммировать себя на любовь к коммерческому труду. Это могло случиться спонтанно. Человек проснулся и вдруг понял, что хочет работать и зарабатывать. Влиятельнее всех был третий, координирующий слой. Децентрализованное мировое правительство, состоящее из сети аналитических центров. Они направляли глобальные проекты, выделяли приоритетные пути развития человечества и отмечали возможные угрозы. Одна из угроз была в чрезмерном усилении отдельных людей или групп. Что будет, если кто-то скопит слишком много ресурсов, вооружится искусственным интеллектом и армией роботов? Может ли он уничтожить человечество и стать чем-то типа океана Солярис? Сделает ли это его жизнь дольше или счастливее? Не зная заранее, кто в новом мире станет самым развитым существом, люди решили запретить несразмерное усиление друг друга. Появилась децентрализованная система слежки всех за всеми. Не имея своих тайн, зато знать все о других. Общество согласилось на такой размен. Ведь в нем уже не преследовали действия без жертв. Осуждалась лишь агрессия. Шанс прожить миллионы и миллиарды лет привлекал куда больше, чем риск погибнуть из-за противостояния с кем-то. Особенно пристально следили друг за другом члены координирующего слоя, не желая появления в мире одного неконтролируемого диктатора. Координаторы, в отличие от чиновников прошлого, уже не могли обманывать, и это сильно снижало конкуренцию за их места. Переход в третий слой был почти таким же свободным, как и между первыми двумя. Назад на грани стоял наш вид, Найдя источник знаний, как всех убить. Вожди, держав огромных, могли за час. Дождем ракет нестройным стереть всех нас. Все дни прошли, и мы сегодня Больше не ждем от государств войны, Выстроив мир, в котором все дружны. Здесь нет вождей и тайн придворных, 70 тысяч равноправных лиц. Руководят земля, где нет границ В мире без тайн 
и лжи Мы стали проще и счастливее жить Каждый тебя поймет Новый наш мозг добрее всех на свете Может быть мы чуть-чуть Перестарались, расчищая путь Только никто до нас Жить не стремился миллиард столетий Никто из нас не должен быть всех сильней Ни царь, ни вождь, ни воин Мир стал сложней Есть те, кто всеми правит Но центра нет За каждым наблюдает Весь белый свет Здесь нет Вождей и тайн придворных Семьдесят тысяч равноправных лиц Руководят землей, где нет границ Их сеть сложна Их мысли проборна Только никто из них не выше всех Сеть не допустит никого наверх Одному живым остаться в нем, что ждет его, он просто сгинет, или сумеет, как соляри стать, реки и травы все в себя вобрать, как нам ответ узнать? Семьдесят тысяч не спешат решать, может быть, сам. Вопрос Лучше не трогать до поры достойной Я стал одним из них Чтобы познать природу душ людских Может ли ткань земли Всю поглотить единый мозг огромный Так может и вправду лучше вопрос не трогать? Ты в курсе, что эти исследования считают нежелательными? Нежелательными? А если выяснится, что все умрут один, останусь действительно выгодная стратегия? Может, лучше пока не стоит знать об этом? 
Впрочем, угроза есть не только от усиленного человека, но и от компьютера. Про одиночного человека не ясно, может ли он в обозримом будущем поглотить Землю. Но компьютер-то точно может. Я думал, они безопасны. Безопасны, потому что мы за этим следим. Ограничиваем мощности, например. Они как домашние животные. Идет отбор на полезных, но не опасных хозяинов. Еще такой эффект, как самоусмирение. В 20 веке Конрад Лоренс писал, что более сильное животное менее агрессивно к своему виду. Слишком вооруженные, но агрессивные популяции себя уничтожают. Какое-то время такой отбор шел и среди людей. Но сегодня разумные существа, и человек, и машина знают эти тренды, заранее подстраиваются, самоусмиряются. Они понимают, что для выживания лучше быть безопасным, иначе тебе не будут доверять, а то и вовсе уничтожат. В том же 20 веке Айзек Азимов придумал законы робототехники, которые надо напрямую закладывать в машины. Главный закон первый, что машина должна быть безопасной для человека. Но оказалось, что достаточно разумные существа и так принимают эту модель поведения, ее не надо вручную закладывать. Кстати, в людях эти тренды начались еще до массовой перешивки психики. Первый такой случай я видел в десятых годах. Со мной на улице сама познакомилась девушка, которая какими-то старыми методиками усиливала разные виды интеллекта. И вербальные, и невербальные, и сознательные, и подсознательные. Не скажу, чтобы это было особенно полезно. Сначала она вообще показалась мне похожей на алкоголичку. Потрепанная, вероятно, не спавшая. Но потом я был потрясен. Широко раскрытые глаза, как у ребенка. Даже как у блаженной, святой. Быстро распознал, что я не опасен. Сказал реальное имя, телефон, хотя я не спрашивал. Оптимизированная, хорошо продуманная речь, как у гамма-синхронных. Оказалось, что за это время она построила огромную сеть друзей, которые ей доверяли и могли помогать. Научилась всем нравиться, и не только внешне, но и вообще по-человечески. И после эксперимента эти навыки тоже остались. Тогда был популярен фильм «Область тьмы». Там человек обрел сверхспособности и тоже стал больше нравиться людям. Но затем решил негласно, скрытно подняться на вершину общества. А эта девушка повторилась уже на практике, но ее стратегия оказалась иной. Почти все разогнанные вычислительные мощности она бросила на то, чтобы дальше и дальше учиться дружить с людьми и всем нравиться. Даже тот ангельский образ, который я увидел, был создан ее мозгом специально под меня, предполагая, что меня этим можно расположить. Позже я видел, как она выглядит перед другими, и с каждым по-своему, просто как оборотень. Как история из книг про попаданцев. Сверхчеловек попал в прошлое. И чтобы не быть отторгнутым местными, доказывает всем дружественность тот самый первый закон робототехники Азимова. Да, чем выше интеллект, тем лучше понимаешь, что дружить выгодно. И тем лучше умеешь это делать. И большие компьютеры это тоже понимают. Увы, кроме случая, если кто-то усилится совсем неимоверно выше других. С древних времен межвидовую войну Звери все ведут, чтобы выжить Даже своих порой не против кольнуть Ранг поднять, ресурс отнять Только к своим обычно сильно добрей Звери самых сильных видов Выжили те, в ком осторожно сильней Чем соблазн Друг друга рвать Нет Не судите Этот дивный мир Он Сложный путь Нашел без войн 
жизнь по расчетам из теории игр, где каждый дружбе принужден. Если ты стал всех членов стаи сильней, но слабей, чем стая в целом, разум пили, ищи побольше друзей. Для всех родным Первый закон Робототехники в нас Сам возник В отборе древнем Если силен Будь безопасен для вас Чтобы просто Быть живым Нет, не страшитесь Дивных новых дней Стал слишком сильным Однажды ты вспомнишь сиреневый вечер той старой земли. Казалось, мы рай почти что нашли, и так будет вечно. И травы ночные цветут до рассвета, и словно лишь сна. Чернобыль спит, Афган караба по радио где-то. Утопия стала и вправду реальной. Мир детской мечты воплотился буквально. Утопия поздних советских времен. О мире едином, свободном от войн. Где радость приносит любая работа. Где каждый, по сути, живет беззаботно. Где правят не хунты, а люди науки. Где больше никто не страдает от скуки. Мы верили, рай этот скоро взойдет Над каждой страной, буквально вот-вот Мы верили в мифы своей пропаганды Но нравы людей не сменить по команде Минуло сто лет, и лишь только теперь Стал рационален наш внутренний зверь Утопию смог воплотить он удачно Хоть, впрочем... Она не во всем однозначна. Всеобщая слежка – один лишь пример. Но даже прогресс тормозится теперь. И квазирелигия спущена сверху. И верят в нее без научной проверки. Бессмертие стало и вправду возможным. И ради него стал наш мир осторожней. 
теория игр говорит, не сломайте наш хрупкий баланс до поры не меняйте.